Donc, c'est quoi le titre du projet de recherche? Mon titre. <rire> On est <rire> Gabrielle Dupuis. Je suis maintenant dans ma deuxième année de maîtrise en orthophonie. Moi, je m'intéresse vraiment au langage social, puis euh, au TDAH dans les écoles primaires. Alors, le, le CNFS a vraiment permis le, ce projet là, de A à Z. L'objectif était de sensibiliser les gens, surtout les enseignants, le personnel de soutien dans les écoles de langue française dans le nord-est de l'Ontario surtout, sur le TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, et les défis que les gens qui ont le TDAH peuvent avoir avec la communication sociale, parce que ce n'est pas évident. On cherche à informer le plus de gens possible. Le plus de gens qui sont informés, donc on peut donner le plus de soutien à ces enfants-là, vraiment. En quatrième année du bac, j'ai fait une recension des écrits, puis j'ai découvert qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations à ce sujet. Je vais créer un sondage pour m'informer des connaissances des professionnels euh, dans les écoles. Avec les fonds du CNFS, on a pu, comme Gabriel l'a mentionné, créer un sondage, d'abord et avant tout, pour voir qu'est-ce qu qu que les gens ont besoin de savoir, c'est quoi leur connaissance. Suite au questionnaire temps 1, aussi, on a remarqué qu'il y avait plusieurs enseignants ou des professionnels dans les écoles qui avaient j'ai jamais fait le lien vraiment entre le TDAH, le trouble développemental du langage et l'orthophonie. Ensuite, on a créé la capsule vidéo puis on avait pu euh, embaucher une agence externe pour nous aider avec le montage. Euh, ils ont aussi créé des animations. Et ensuite, on a euh, redistribué le sondage pour voir si les gens, après avoir visionné, avaient une meilleure compréhension. Suite au sondage... Tant deux, euh, les professionnels ont maintenant dit qu'ils étaient pour diriger davantage les, ces élèves avec des difficultés en communication sociale et avec un TDAH vers des orthophonistes. Pour moi, c'était vraiment important d'avoir um, une population francophone puis offrir plus de soutien. Donc, l'appui euh, du CNFS pour nos projets de recherche nous permet d'obtenir des données et de répondre à des questions qui touchent aux francophones en situation minoritaire. Puis ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on peut partager ces informations-là, en faisant une capsule vidéo, par exemple, à les professionnels de la santé qui travaillent dans le domaine qui n'auraient pas eu accès à ces informations-là sans la recherche sur les populations minoritaires. Puis ce que j'aime, c'est que là, il y, a, il y a une vidéo qui existe, puis ça, ça va toujours être là, même si le projet est fini. Quand on peut subventionner des projets en français, embaucher des assistants de recherche pour travailler en français, et ça développe leurs habiletés en recherche, mais pour la communauté en minorité. Créer des sondages, euh, faire une analyse de données. <rire> Puis j'avais... Ça m'a montré un nouvel aspect de la carrière d'orthophonie. Ce que j'aime, c'est que ça les implique dans l'école, dans la recherche. Ça leur donne des outils ou des connaissances qu'elle n'avait peut-être pas avant. Quand tu quand as la chance de présenter ton projet de recherche, quand tu finis de le présenter, tu as comme un moment de satisfaction, tu es contente, les gens sont intéressés puis te demandent des questions. Mais dans le fond, tu as fait beaucoup de travail pour te rendre là. Puis c'est quelque chose à être fier. Hein?